హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఐషర్ మోటార్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఫండమెంటల్స్ గురించి కాకుండా మోర్ మోర్ ఓవర్ మనం ఎందుకు ఆటోమొబైల్ సేల్స్ ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి ఎస్పెషల్లీ ఐషర్ మోటార్స్ ఎందుకు తగ్గింది అలాగే మనకి ఆ తర్వాత టాటా మోటార్స్లోను అలాగే మనం మహేంద్రా మహేంద్రాలోను మారుతి సుజుకీలోను ఎందుకు ఆటోమొబైల్ సేల్స్ తగ్గుతున్నాయి అనే విషయం మీద నేను కొద్దిగా డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే మనం అలాగే మనం మనం ఏ లెవెల్స్లో ఐషర్ మోటార్స్ని కొనొచ్చు లేకపోతే ఐషర్ మోటార్స్లో ఉన్న టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఏంటి లేకపోతే అసలు ఈ రెండు రోజులు ఐషర్ మోటార్స్లో ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే సేల్స్ బిహేవియర్ ఒకసారి ఐషర్ మోటార్స్ యొక్క సేల్స్ బిహేవియర్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది అలాగే మీకు లాంగ్ టర్మ్ కనుక మీకు వ్యూ ఉన్నట్లయితే ఈ ఐషర్ మోటార్స్ ఏ ప్రైస్లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనే విషయాలు కూడా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది థింక్ ఈక్విటీ నేను రాఘవేంద్ర సో ఇంతకు ముందు నేను ఈ వీడియో ఈ ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ నేను చేయటం జరిగింది ఫండమెంటల్స్ మీద టెక్నికల్స్ మీద అలాగే కొన్ని కంపెనీస్ని మనం అనలైజ్ చేయటం కూడా జరిగింది ఇక డీప్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే ఫోర్స్ మోటార్స్ అలాగే మనం టాటా మోటార్స్ని అనలైజ్ చేసాము అలాగే అశోక్ లేలాండ్ని అనలైజ్ చేసాము జైడస్ వెల్నెస్ సిడిఎస్ఎల్ ఇలాగ ఎన్నో కంపెనీస్ని నేను అనలైజ్ చేశాను సో అలాగే మీకు తప్పకుండా ఆ అనాలిసిస్ అంతా యూస్ఫుల్ అవుతుందని నాకు నాకు అనిపిస్తుంది సో తప్పకుండా మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి అలాగే ఇలాగ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేస్తాను ఐషర్ మోటార్స్ మనకు మెయిన్గా తగ్గ తగ్గటం రీజన్ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ ఐషర్ మోటార్ గురించి మాట్లాడతాను థర్టీన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ ఉంది సో మనందరికీ తెలుసు ఐషర్ మోటార్స్ మనకి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ని రాయల్ టూ వీలర్స్లో టూ వీలర్స్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్స్ ఆ తర్వాత మనకి లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్తో ఇవి ఎల్సీబీలో ఉన్నాయి ఇవి కూడా సో మెయిన్ ఐషర్ మోటార్స్కి ఈ డిమాండ్ ఇదంతా కూడా గ్రోత్ ఇవన్నీ కూడా ఫోర్కాస్ట్స్ అన్నీ కూడా టీ టూ వీలర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి సో ఇప్పుడు అలాగే ఈ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే థర్టీన్ పర్సెంట్ టోటల్ సేల్స్ తగ్గాయి సో లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ అనుకుంటా చూడండి ఇక్కడ చూడండి ద స్టాక్ కంటిన్యూ టు డ్రాగ్ అని చెప్పి డిసెంబర్ సేల్స్ డేట్ ఆన్ మండే ఓకే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ద టూ వీలర్ డివిజన్ ఆఫ్ ఐషర్ మోటార్స్ హ్యాడ్ రిపోర్టెడ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ ఇన్ టోటల్ సేల్స్ ఓకే ఇన్ డిసెంబర్ కంపేర్డ్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ యూనిట్స్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ సో లాస్ట్ ఇయర్లో డిసెంబర్లో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకి తగ్గ దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ పర్సెంట్ సేల్స్ అనేవి డిక్లైన్ అయి అయినాయి అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఈ ఆషర్ మోటార్స్ని పక్కన పెడదాము సో ఒకసారి పక్కన పెట్టి ఒకసారి మనం కొద్దిగా దూరంగా వెళ్ళి ఆలోచిద్దాం ఆలోచిద్దాం సో మీకు గుర్తుందా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ క్రితం నేను టాటా మోటార్స్ మీద ఒక వీడియో చేయటం జరిగింది అక్కడ మీకు చెప్పాను సో అక్కడ మీకు ఆ వీడియోలో మీరు మీకు ఒకసారి చూడండి జేఎల్ఆర్ సేల్స్లో మనకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది జేఎల్ఆర్ సేల్స్ ఇక్కడ చూడండి టాటా మోటార్స్ ఇక్కడ కొనవచ్చా అని చెప్పి ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది సో అక్కడ నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాను జేఎల్ఆర్ సేల్స్ మనకి వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల బ్రెక్సిట్ వల్ల కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా మనకి ఇలా డీజిల్ వెహికల్స్ కానివ్వండి ఇలాగ ఏదైనా రీజన్స్ వల్ల మనకి ఆ చైనా ట్రేడ్ వార్ వల్ల కానివ్వండి జేఎల్ఆర్లు మనకి సేల్స్ తగ్గినాయని నేను అక్కడ చెప్పడం జరిగింది అలాగే లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్లోనూ మిగతా వీడియోస్లో కూడా నేను చెప్పాను మన మదర్సన్ సుమి ఎందుకు మనకు పడిపోయి పోయిందో ఒకసారి ఆలోచించండి సో వీటన్నిటికీ రీజన్స్ ఏంటంటే గ్లోబల్గా మనకి ఆటోమొబైల్ సేల్స్ డిక్రీజ్ అయినాయి ఓకే సో గ్లోబల్గా ఎప్పుడైతే ఆటోమొబైల్ సేల్స్ డిక్రీజ్ అయినాయి ఫస్ట్ మనకి ఇండికేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఫస్ట్ మనకి గ్లోబల్గా ఉన్న రీచ్ ఉన్న కంపెనీస్లో ఎక్కువ మనకి టాటా మోటార్స్ ఆటోమొబైల్ మనకి జేఎల్ఆర్ సేల్స్లో అక్కడ మనకు అర్థమైంది సో గ్లోబల్గా మనకి వేరియస్ రీజన్స్ ఏదైతే రీజన్స్ బ్రెక్సిట్ కానివ్వండి లేకపోతే ట్రేడ్ వార్స్ కానివ్వండి ఏదైనా కానీ రీజన్ మనకి టాటా మోటార్స్ సేల్స్లో మనకు కనిపించింది సో అప్పుడు నేను కాషన్ చేశాను ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆటోమొబైల్ సేల్స్కి మన స్టాక్ మార్కెట్స్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది సో ఇలాంటి సంబంధం అనమాట అది సో అలాగే మనం మదర్సన్ సుమీలో కూడా కరెక్షన్ చూసాం మదర్సన్ సుమి నేను అప్పుడు చెప్పాను మదర్సన్ సుమి మనకి లెవెల్స్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్లో బాగుంటుంది లాంగ్ టర్మ్కి అని చెప్పి సో మదర్సన్ సుమి ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఒక అనాలిసిస్లోను లేకపోతే మదర్సన్ సుమి విడిగా నేను చేయలేదు బట్ వీడియోస్లో చెప్పాను నేను డొమెస్టిక్ సేల్స్ దానికి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్తో ఇంక్రీజ్ అయింది బట్ మనకి దగ్గర
ఒకటి ఇప్పుడు మనకి ఎన్బిఎఫ్సీస్ యొక్క లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఇదివరకు వచ్చినంత లోన్స్ ఇప్పుడు మనకు రావట్లేదని ఒకటి చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత వీక్ ఫెస్టివల్ సీజన్ మనకి వీక్ ఫెస్టివల్ సీజన్ అలాగే వీక్ మాన్సూన్ అని చెప్తున్నారు అలాగే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు సో జనరల్గా మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రేట్స్ పెరిగాయి సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అని ఒక రీజన్ చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్స్ గురించి చెప్తున్నారు సో ఇన్సూరెన్స్ కూడా మనకి కాస్ట్స్ పెరిగాయి ఎందుకంటే సంవత్సరం మొత్తంకి సరిపడా ఇన్సూరెన్స్ ముందే కట్టాలని చెప్పి ఇలాంటి కొన్ని రూల్స్ అనేవి పెట్టడం చేత మనకి మనకి ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ అనేది పెరిగి పెరిగింది ఆ తర్వాత ఎలక్షన్స్ కూడా అన్సర్టినిటీ ఉంది ఎలక్షన్స్కి కాకపోతే ఫండ్స్ కావాలను లేకపోతే ఇంకా ఇతర ఇతర రీజన్స్ వల్ల మనకి ఈ ఈ డొమెస్టిక్గా కూడా ఈ రీజన్స్ వల్ల మనకి ఆటోమొబైల్ సేల్స్ డిక్రీజ్ అవటం జరిగింది ఓకే సో ఇంకా ఇప్పుడు ఐషర్ మోటార్స్ కింద పరిస్థితికి వస్తే ఐషర్ మోటార్స్ నేను మీకు చూపిస్తాను సేల్స్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ సో ఇది ఇంతకు ముందు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సేల్స్ చూడండి ఇప్పుడు చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మనకి దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వేల కోట్లు ఇది సంపాదించింది ఇప్పుడు ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి తొమ్మిది వేల ఏడు వందల కోట్లు అంటే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ టు నైన్ టెన్ పర్సెంట్ అనుకోండి పోని మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ కన్నా గెయిన్ మనం ఇక్కడ సేల్స్ రూపంలో చూడలేదు సో ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ మనకి కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మనకి తొమ్మిది వేల కోట్లు వస్తే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వేల ఏడు వందల కోట్లు తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అనుకోండి సో దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ సో టెన్ పర్సెంట్ సేల్స్ గ్రోత్కి మనకి ఈ కంపెనీ చూపిస్తుంది ఒకసారి మీరు మనం కనుక బ్యాక్ వెళ్ళినట్లయితే ఇది వరకు మనకి కంపెనీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆ రేంజెస్లో ఇది గ్రో అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి టూ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్లో చూడండి దగ్గర 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 సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇచ్చి ఇచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కూడా చూడండి బట్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్లో కొద్దిగా తగ్గింది సో ఈ కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ మనకి గ్రోత్ ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే సో బట్ ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఫోర్కాస్టెడ్ కూడా ఫోర్కాస్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే సేల్స్ ఇక్కడ నుంచి తగ్గుతాయి అని చెప్పి ఫోర్కాస్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే ప్రొడక్షన్ కట్ కూడా ఇది తీసుకుంది సో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈసారి ప్రొడక్షన్ కట్ కూడా ఇది తీసుకుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ కొన్ని రీజన్స్ ఐషర్ మోటార్స్లో ఈ కరెక్షన్కి సో నేను ఎప్పటి నుంచో కూడా నేను మీకు అందరికీ చెప్తున్నాను టాటా మోటార్స్ కానివ్వండి టాటా మోటార్స్ దగ్గర నుంచి చెప్తున్నాను మన మారుతి సుజుకి కానివ్వండి ఇలాంటి మంచి కంపెనీస్లో మనకి కరెక్షన్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది అలాగే మారుతి సుజుకి కూడా నేను చెప్పాను సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్స్ వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మనం మన ఇందులో కూడా పోర్ట్ఫోలియోలో కూడా పిక్లో కూడా నేను పెట్టడం జరిగింది సిక్స్ థౌజండ్ లెవెల్స్కి వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి సో ఇలాగ నేను ఆల్రెడీ ముందుగానే ది దీన్ని మీకు నేను హింట్ ఇచ్చాను సో అది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో మారుతిలో కూడా మనం చూసాము నిన్న ఇవాళ కూడా ఆ కంపెనీ కూడా హ్యూజ్గా కరెక్ట్ అవుతాం జరిగింది బట్ ఏషర్ మోటార్స్లో ఇంకా ఎక్కువ కరెక్షన్ ఉంది సో ఎక్కువ కరెక్షన్ ఉందని అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏషర్ మోటార్స్ కంపెనీ పరంగా చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ ఖచ్చితంగా డీ రేటింగ్ అనేది వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ కూడా మనకి హై ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి అందుకని వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ కట్స్ కూడా చేస్తున్నారు అలాగే కమర్షియల్ వెహికల్ సెక్ సెగ్మెంట్ చూసినట్లయితే దీనికి లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్ సెగ్మెంట్ ఉంది కదా కమర్షియల్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ మాత్రం కంటిన్యూస్గా అంటే పెరిగినాయి తగ్గలేదు ఓకే టూ వీలర్స్లోనే ఇది తగ్గింది సో ఇంకొకటి మనకి బజాజ్ ఆటో అలాగే సుజుకీలో మోడల్స్ అలాగే జావా బండ్లు కూడా రిలీజ్ అవటం వల్ల దీనికి కొద్దిగా కాంపిటీషన్ అనేది అక్కడ వచ్చింది సో డిమాండ్ అనేది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఓకే సో ఇవి కొన్ని ఇష్యూస్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్న ఇష్యూస్ కొన్ని ఐషర్ మోటార్స్కి సో ఇప్పుడు ఒకసారి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చూద్దాము నేను ఇది ఇది మీతో పొద్దున ఉదయం షేర్ చేసుకున్న చార్ట్ ఇది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ చాట్ మీతో నేను షేర్ చేసుకున్నాను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో సో మీకు కావాలంటే కనుక తప్పకుండా ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అలాగే ఫేస్బుక్లో కూడా షేర్ చేశాను సో ఆ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి మీరు అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు చూడవచ్చు నేను ఈ చాట్స్ కూడా నేను అందులో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పటికప్పుడు సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ మనకి ఇది చూడండి ఎస్టర్డే సెల్లింగ్ అని చెప్పి ఇక్కడ నేను మార్క్ చేశాను సో ఇవాళ కూడా ఇంచుమించు ఇంతే 
మీరు చూసినట్లయితే ఇంతకు ముందుకన్నా మనకి ఇక్కడ ఇక్కడే వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సెల్లింగ్ వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి పైగా ఇక్కడ చూడండి నిన్నటి నిన్నటి క్లోజింగ్ నుంచి నిన్నటి క్లోజింగ్ నిన్న లీస్ట్ ప్రైస్ నుంచి బిలో ఇవాల్ ఓపెన్ అయ్యింది సో ఇవన్నీ కూడా బేరిష్ సిగ్నల్స్ అలాగే మీరు ఇది వన్ డే చార్ట్ ఒకసారి ఫోర్ అవర్స్ చార్ట్ చూపిస్తాను నేను నేను మీకు ఫోర్ అవర్స్ చార్ట్ చూడండి ఫోర్ అవర్స్ చార్ట్ చూసినట్లయితే నిన్న నిన్న రెండు అవర్స్ ఇది ఇవాళ రెండు అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ ఇవి సో నిన్న చూడండి ఫస్ట్ ఫోర్ అవర్స్లో దాని తర్వాత ఇంకో ఇంకొకటి దానికి దీనికి దీని లీస్ట్ కన్నా కింద ఇది ఓపెన్ అయింది అలాగే ఇవాళ ఓపెన్ అవటం నిన్నటి లీస్ట్ ప్రైస్ కన్నా ఇవాళ దాని కింద ఓపెన్ అయింది అలాగే ఇవాళ ఫోర్ అవర్స్ అయిన తర్వాత దాని కిందకి ఈ లాస్ట్ ఫోర్ అవర్స్లో ఇది ఓపెన్ అయింది చూసారా కంటిన్యూస్గా అంటే ఒక దాని కింద ఒకటి ఓపెన్ అవుతున్నాయి కానీ ఇలా చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ రెండు క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి ఇది పెద్ద రెడ్ క్యాండిల్ బట్ ఓపెనింగ్ ఏమైంది ఇది ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది బట్ ఓపెనింగ్ ఏమైంది ఓపెనింగ్ నిన్నటి మీద నిన్నటి కన్నా పైన అయింది బట్ ఇక్కడ చూసారా ఈ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్లు చూసారు కదా సో కంటిన్యూస్గా నిన్నటి నిన్నటి లోస్ కన్నా కానీ నిన్నటి లోస్ కన్నా కింద ఇవాళ ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే ఫోర్ అవర్స్ కూడా పొద్దున ఫోర్ అవర్స్ కన్నా కింద ఫోర్ అవర్స్ క్యాండిల్ ఇంకొకటి ఫామ్ అవుతుంది అలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకి బేరిష్ సిగ్నల్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది మీరు డే సిగ్నల్ కూడా చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి నిన్నటి లీస్ట్ని తర్వాత ఇక్కడ ఓపెన్ అవటం జరిగింది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే బేరిష్ సిగ్నల్స్ సో ఇంకా డౌన్ సైడ్ ఉన్నదని చెప్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ చూడండి ఇంతకు ముందు వాల్యూమ్స్ కన్నా ఈ వాల్యూమ్స్ హెవీగా ఉన్నాయి పెద్దగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఒకే ఒకే సింగిల్ క్యాండిల్ మనకి సింగిల్ సెల్లింగ్ మనకి ఒక రోజులే అయిపోయింది ఇక్కడ బట్ ఈ రోజు రెండు రోజులు మనకి హెవీగా సెల్లింగ్ జరిగింది సో ఇది ఎఫ్ఐఏ సెల్లింగ్ సో ఇంకా ఈ ఈ స్టాక్లో ఇంకా డౌన్ సైడ్ ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం సో అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఏ లెవెల్స్లో ఈ స్టాక్ని మనం బై చేయొచ్చు అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఈ టూ ట్వంటీ థౌజండ్ లెవెల్స్ అనేవి ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఇంతకు ముందు కూడా మనకి ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ సో ఇప్పుడు మనకు అది బ్రేక్ అయినట్టే అనిపిస్తుంది ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ బ్రేక్ అయినట్టే మనకు అనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ థౌజండ్స్లో మనకి సపోర్ట్ ఉంది ఇది చూసారు కదా సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ సో ఒకవేళ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ అంటే దీనికన్నా బెస్ట్ పిక్స్ ఇంకా మీకు ఏమైనా కనిపిస్తే అందులో మీరు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చాలా మంచి కంపెనీ ఫండమెంటల్గా మంచి కంపెనీ కొత్త స్ట్రాటజీస్ తీసుకొస్తుంది సేల్స్ బూస్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తగిన రేపు మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ సేల్స్ అనేవి బూస్ట్ అవుతాయి లేకపోతే కమింగ్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో మళ్ళీ సేల్స్ బూస్ట్ అవుతాయి అని మీకు ఈ కంపెనీ మీద నమ్మకం ఉంటే కనుక తప్పకుండా మీరు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్లో మీరు ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఎయిటీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ మీకు ఎంటర్ అవటానికి ఎయిటీన్ థౌజండ్ బిలో ఎంటర్ అవ్వచ్చు మీరు నేను నన్ను అడిగితే కనుక నేను సెవెంటీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ వరకు వెయిట్ చేస్తాను సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్లోనే అంతకన్నా పైన నేను ఈ కంపెనీలో ఎంటర్ అవ్వను సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ చూసినట్లయితే ఎయిటీన్ థౌజండ్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఎయిటీన్ థౌజండ్ వరకు రావచ్చు అనిపిస్తుంది ఈ సెల్లింగ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఐషర్ మోటార్స్లో నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నది ఓకే సో ఇది సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ బిలో ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్లో ఈ కంపెనీలు ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే బట్ ఒకసారి నా దృష్టిలో అయితే బెస్ట్ పిక్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది సో బజాజ్ ఆటో నేను ఎప్పుడు కూడా అందరికీ కూడా నేను సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను బజాజ్ ఆటో సో బజాజ్ ఆటో నా ఫేవరెట్ పిక్ బజాజ్ ఆటో తర్వాత ఐషర్ మోటార్ సెకండ్ ఫేవరెట్ సో మీరు కనుక ఆలోచించి మీరు మీ డెసిషన్స్ మీరు తీసుకోండి బట్ లెవెల్స్ అయితే నేను చెప్పాను సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ కనుక ఈ కంపెనీ వస్తే అక్కడ ఇది ఒక మంచి బై అవుతుంది బట్ లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంగ్ టర్మ్ అయి ఉండాలి మీది ఓకే సో ఇది నేను ఇవాళ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఐషర్ మోటార్స్ గురించి సో బట్ ఈ కంపెనీ ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్లో ఎటువంటి రీ లోపాలు లేవు అలాగే ఇది గ్లోబల్గా మనకి సెల్ ఆఫ్స్ ఉన్న గ్లోబల్గా ఆటోమొబైల్ సేల్స్ తగ్గాయి ఇప్పుడు ఇండియా ఇండియా కూడా అన్ని కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంపెనీస్ మనకి సేల్స్ తగ్గాయి ఒట్టి